Ihr habt es sicherlich immer wieder mal gelesen oder gehört, dass die Mineralien im Wasser etwas Lebensnotwendiges seien und etwas ganz Besonderes. Nun, sind sie es wirklich oder ist das einfach ein Werbegag derjenigen, die irgendwelche Produkte verkaufen wollen? Das wird Gegenstand des folgenden Gespräches sein. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wir werden ja überhäuft mit solchen Informationen, dass das lebensnotwendig und wichtig sei. Was ist denn davon zu halten, Erich? Also es ist mittlerweile ja schon so, dass du mit keinem mehr normal reden kannst, wenn du sagst, es geht um sauberes Wasser und dann kommt immer, aber die Mineralien. Ich kann doch nicht ohne meine wertvollen Mineralien und Spurenelemente, das geht ja nicht. Es reduziert sich halt eigentlich immer ja. aber auf das Aber, die Mineralien. Das ist der Punkt über den ich mal ganz klar Auskunft geben möchte. Ja. Ich bin eigentlich gezwungen dazu, weil ich wäre immer extrem angegriffen von der einen Front, die halt äh, mineralisiert äh, Geräte verkauft mit einer sogenannten Maschine, wo das Gute drin bleibt und das Schlechte kommt raus. In Sekundenbruchteilen kommen da die Tausende von sogenannten schlechten Teilen raus. Das ist wie ein Wunder. Und auf der anderen Seite... Äh, ja, viele Osmose-Leute ja. greifen mich natürlich auch massiv an, weil ich sage, ja gut, ohne geht es auch nicht. Aber ich will da mal Klarheit schaffen zum Thema Mineralien. Was ist das überhaupt? Und da gibt es atemberaubende Erkenntnisse. Der Herr Hege hat vorhin in der Vorrede ja schon gesprochen über Vitamine, über den Nährgehalt. Und da gibt es einiges jetzt zu sagen, mal ganz klar. Und vor allem, was wissenschaftlich fundiert ist, was neue Studien sind, die es aber noch nicht in die Bücher Einzug gefunden haben und es wird sicher noch etwas dauern. Ja. Jetzt gibt es ja diese, schon seit vielen, vielen Jahren äh, kam irgendwann mal aus Amerika diese Empfehlung, fünfmal am Tag Obst und Gemüse zu sich zu nehmen genau. äh, und auf die Art und Weise sicherzustellen, dass der Organismus mit quasi allem Wertvollen und äh, Sinnvollen und Nützlichen ähm, versorgt ist. Damit wäre ja... Äh, eigentlich unser Gespräch beendet, wenn man das macht, fünfmal am Tag Obst und Gemüse, muss man sich ja auf der Wasserseite eigentlich gar keinen Kopf mehr machen. Genau, wir haben 80 Millionen Bundesbürger, wie viel machen es fünfmal am Tag? Ja. Das machst du vielleicht einmal, wenn du irgendein so schockierendes Buch gelesen hast, am nächsten Tag schon noch viermal, dann dreimal und dann kommt ja das, der Punkt, den eben gerade der Herr Ege auch sehr gut gesagt hat, nämlich, was ist noch drin? Früher haben die Bauern alle sechs Jahre ein Lehrjahr gehabt. Du hast wechselnde Fruchtfolgen gehabt, Fruchtfolgen gehabt. Und jetzt ist ja die Zeit des Maisanbaus. Dann gehst du einmal mit dem nackten Oberkörper, läufst du durch ein Maisfeld, einen Kilometer. Das wirst du wahrscheinlich nicht überleben. Also wenn man nur schaut, überall sind die perfekten Wachstumsbedingungen. Nur im Maisfeld, im Boden, gibt es kein Leben mehr. Ob's, obwohl Sonne da ist, alles perfekt es gibt kein Leben mehr. Ist das gesund? Da frage ich mich. Und wir wissen ja, dass der Nährstoffgehalt um 80 Prozent schon abgenommen hat. Jetzt, wenn du dich noch vollstopfst damit, es geht nicht, es ist absurd, es ist grotesk und es gibt nur ein gutes Zaubermittel und das sind in dem Fall, was ich entdeckt habe, sind grüne Smoothies, die einfach diesen massiven Bedarf schon irgendwo decken können. Natürlich Obst und Gemüse, vor allem das Gemüse, die grünen Salate aus dem Biomarkt, also biologisch angebaut, nicht irgendwie chemisch, wo, wo der Rest vergiftet ist. Also man muss ganz entscheidend darauf äh, äh, achten, dass du, äh, woher die Produkte kommen, man muss sich darüber im Klaren sein. Ich glaube, das ist gut, dass du auf dem Punkt jetzt wirklich nochmal einen Akzent gesetzt hast, dass durch die normale und übliche und leider jetzt Standard gewordene Agrotechnologie ähm, die Produkte zum Teil wirklich wertlos geworden sind. Also ja. ähm, 
Und da hilft dann auch das hohe Lied der heimischen Produkte nichts mehr, wenn die so vollgestopft sind mit irgendwelchen Dünger, Pflanzenschutz oder sonst. Oder eben bestimmte Produkte schon mit einer natürlichen Erde oder einem normalen Boden ja. überhaupt nicht mehr in Berührung kommen. Die dann auf, ich habe es in Spanien mal gesehen, Tomatenfelder, die auf irgendeinem so Basaltzeug, also Quadratkilometer ja, ja. Tomaten aufgebaut wurden, die haben noch nie in ihrem Leben sind die mit Humus, mit irgendeinem, die Tomate weiß von der Wurzel her nicht, was ein gar Regenwurm nicht. ist, gar nichts. Das sind alles künstliche Produkte. Äh, äh, rote, runde Bällchen, die mit Wasser gefüllt sind ja. und die dann als Tomaten verkauft werden. Das ist richtig. Und früher haben wir ja noch, wie gesagt, einmal im Jahr angebaut. Ja. Jetzt haben wir ja mittlerweile schon zwei Fruchtfolgen, überhaupt keine Pause. Dann diese Monokulturen beim Mais und sowas, das ist einfach verheerend. Ja. Und ich war jetzt am Samstag bei uns im Supermarkt und da lese ich doch glatt, man, wir haben jetzt die Erdbeerenzeit. Und wenn du jetzt eine Erdbeere kaufst, ganz frisch gepflückt, dann weißt du, nach drei, vier Tagen ist sie schlecht. Und dann liest du dann Himbeeren aus Marokko und, und die Äpfel aus Neuseeland. Ja bitte, also Himbeere aus Marokko, bis die da gepflückt ist. Die haben wir jetzt nicht, da hockt jetzt nicht der Hubschrauber dort am Pflück und, und bringt sie in den Supermarkt nach Vaterstetten, sondern die haben die... <lacht> Die langsame Transportwege, dann kommt es mit dem Flugzeug, dann wird es verladen, verschifft, was da an Chemie drin ist. Dasselbe ja. wie bei der Mikrowelle, wo ich immer sage, ja, da kannst du jetzt ein Blatt Papier auch essen, wenn du Mikrowellen essen ja. Der Nährstoffgehalt, der Vitalgehalt, wir leben von Vita, das Leben, und nicht von Nähr- und Füllstoffen. Also das ist absurd. Das, und, und solche Himbeeren oder egal wie sie hören, ich schaue halt immer auf die Länder, wo es kommen, dann denke ich mir, wenn da eine... eine gejochte Frau, die es irgendwie pflückt und bis bei mir auf dem Tisch ist. Und dann ist es immer noch wie neu, wie nagelneu. Ja. Und dann hält es nur mehr Woche. Also bitte. Das ist wie mit diesem, was mir bei dem Thema immer einfällt, mit diesem letzten äh, Hamburger von McDonalds auf Island, bevor Island sich dann als ein <lacht> kluges, großartiges Wikingerland von dem Thema McDonalds komplett verabschiedet ja. hat. Den haben sie dann in ein Museum gestellt. Und der sieht jetzt nach einem Jahrzehnt noch genauso aus, wie an dem Tag, wie er verkauft wurde. Das sind das, stabile Verhältnisse. Das sind absolut stabile Verhältnisse. <lacht> äh, es ist ein Hammer. Ja. Das ist ein Le sogenanntes Lebensmittel, ja. was längst hätte verschimmeln, verfaulen, vergammeln müssen. Ja. Das, da ist so viel Chemie drin, dass ja. du äh, das jetzt seit einem, ich glaube, es ist ein Jahrzehnt her oder sogar noch mehr, ähm, in einem Museum dir anschauen kannst, also der einzige Hamburger, der in, auf Island noch zu sehen ist, liegt in diesem Museum und der ist äh, ewig alt und tut es immer noch. Wahrscheinlich schmeckt er noch genauso, wie er, als er verkauft wurde. Ja, wir brauchen ja stabile Verhältnisse ja. im Land. Genau. Was braucht denn, nicht Stichwort Mineralien, was braucht ja. denn der ähm, Organismus, äh, was ist denn das, was... Äh, für, für uns da wichtig ist und wie kommen wir denn dran, wenn die Landwirtschaft, ja. nehmen wir mal die Biolandwirtschaft außen vor, auch da sollte man gut hingucken, aber ich glaube, da wird äh, hierzulande noch richtig gute Arbeit geleistet. Da kommt einiges. Äh, da Gutes, kommt was ja. wirklich Gutes, das ist keine Frage. Äh, aber was brauchen wir denn? Das ist, darum habe ich jetzt mal was mitgebracht. Ja. Eine Zeitung, ähm, da gibt es... Äh, das ist jetzt keine Werbung, sondern du liest es als Konsument, lässt er hier den Vitaminexpress kommen. Wie gesagt, das ist jetzt keine, keine Werbung. Und dann liest du ja jetzt mal hier zum Beispiel äh, die wichtigen Vitamine. So. Ja. Und dann denkst du, ich will mir ja was Gutes tun. Ja, was nehme ich jetzt? A, B, C, D oder... Äh, ja, und dann B, sowieso, sowieso, sowieso. B, oder jetzt nehme ich mal die wichtigen Mineralien. Ja, was ja. mache ich denn jetzt? Dann triffst einen, der sagt, du musst, D3, musst Vitamin D nehmen, das ist ganz wichtig. Sonnen, äh, Sonnenvitamin, das, äh, in Afrika ist es ja. ja das A und O. Und dann sagt der Nächste, ja, aber ohne K2 geht mit D3 nichts. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, Kupfer, ja, Kupfer, was brauchen wir in Kupfer? Das ist ja Schwermetall, das ist ja furchtbar. Und so geht es dahin. Und dann geht es eben los, Kalzium. Das ist ja eigentlich mein Hobby heute oder worüber ich mal explizit darauf eingehe, auf Kalzium und Kalk im Wasser, auf den, ja. das Wertvolle. Und so ist halt der Konsument immer ratlos. Und was ich da schaue in diesen Quellen, erstens steht dort, was richtig ist, Vitamine und Mineralien bringen es nur im Team. Das ist ganz wichtig, nur in der Kombination, da kommen wir auch noch gleich drauf. Aber wenn ich zum Beispiel schaue, die natürlichen Quellen, die hier sehr gut aufgeschrieben sind, da ist nicht einmal 
das Mineralwasser drin. Nicht einmal kommt was mit Wasser vor. Also wenn ich meine Mineralien und Spurenelemente, den ganzen Mix aus 78 Mineralien und Spurenelemente haben will, dann habe ich aus dem Wasser einfach keine Chance. Das ist, das ist genauso grotesk wie mit deinem äh, Hamburger. Mhm. Da gibt es ja den guten Film auch bei den Hamburgern, wo sich die vier Wochen lang, oder hat sich der nur bei McDonalds ernährt? Ja. Und ich glaube, der ist halt noch nicht gesund. Also der ist... <lacht> Der hat massive, also der Konsument ist wirklich wie im Irrgarten. Ich, ich treffe den einen, der erzählt mir dann, ja, du musst jetzt Vitamin B, ja, das ist super wichtig. Und dann kommt der andere, nee, aber Vitamin C. Und so geht es dahin. Du bist wie, wie beim Flipper. Je nachdem, wo du hingerätst, der sagt das, der sagt das, in der Dosierung. Ja, ja, und dann, Entschuldigung, dann frisst du das in dich rein und dann sagt der andere, ja, es ist ja viel zu viel in der Dosierung. Also du hast als Konsument, ähnlich wie bei Wasserfiltern, echt keine Chance. Die Vielfalt ist total groß, aber was ist wirklich essentiell? Und da bin ich heute halt auf eine Geschichte gestoßen. Und darum ist mir jetzt einfach wichtig, auf diesen René Quarton, der einfach diese Meerwasserplasma, der das entdeckt hat, wo einfach ein Produkt ist, das ich jetzt selber auch nehme und probiere. Und ich habe natürlich andere Experimente auch noch dabei. Wenn wir mal anfangen bei den Mineralien aus dem Wasser. Ich habe jetzt hier ähm, diese kleinen Döschen. Du kannst jetzt so irgendein Döschen nehmen und dann schüttelst du das jetzt mal oder ich weiß nicht, was das ist. Ich habe da immer einen Liter von dieser Flüssigkeit extrahiert und habe gesagt, das ist äh, die gelösten Stoffe. Die im, die im Wasser gelösten ja. Stoffe. Die so gut oder schlecht, weiß ich nicht, aber... Du, dass ich jetzt sage, was... Darf ich mal singen? Ja, ja, klar, selbstverständlich. Ich, ich tue es ein bisschen verschlüsseln. Also das ist jetzt ein, 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 aus den bayerischen Bergen, ein Wasser, ja. was sehr hoch angepriesen wird. So ungefähr die reine Kraft der Alpen. Wasser sollte sauber sein. Und wenn ich da einen Liter jetzt extrahiere, dann ist die Frage, ich brauche nicht einen Liter, sondern zwei Liter am Tag, reinstes Wasser. Was hat das mit reinstem Wasser zu tun? Ist das wirklich so gut? Das ist eigentlich der... Die reine äh, Kraft. Ja. Und es geht nicht jetzt um hier und heute, sondern ich spreche von einer Langzeitentwicklung. 20, 30, 40 Jahre, vor allem ab dem 50. Lebensjahr, da beginnt die ganze Sache in der Regel zu kippen, weil der Organismus einfach too much hat. Das ist, wenn ich hier dieses Glas stehen lasse und 50 Jahre lang jeden Tag ein Glas stehen lasse, ist die Frage, kann ich es verdauen, verwerten oder ist es ein Stein? Ist es ein Salz? Ja. Du ja. weißt, wie hart Mineralsalze sein können, wenn es sich mal schön auf ein Mineral drauf hat. Kannst du noch eins nehmen? Ja, ja. Und, nehmen wir Und auch wieder schütteln. Ja, schütteln wieder. Okay, das ist jetzt wieder, ja genau, ist auch wieder was von einem Konzern. Du erwischst natürlich äh, gerade die Richtigen. Aber hier sehen wir zum Beispiel, da sind nicht so viele Steinchen drin ja. und Brocken. Das ist wieder ganz anders. Ich nehme jetzt noch eins raus, wo ich, wo ich zum Beispiel, ja, da ist zum Beispiel, das ist wieder ein bisschen besser. Also das Wolwig zum Beispiel, also die guten, die einigermaßen guten, äh, sage ich dann. Ja. Ähm, hier haben wir eins von unseren Freunden von Nestle. Äh, das kommt aber aus Afrika. Das wird in Afrika, weil in Afrika, da tun sie einfach das ganze Grundwasser abpumpen. Ja. Und dann wird es gefiltert in der Osmoseanlage und dann wird es für einen absurden Preis verkauft. Und, und, und fehlt dann vor Ort. Ja, ja, bringt die Leute, kostet ihnen das Leben. Ja. Also das ist alles äh, ein, ein Jammer. Aber ich wollte noch eins, eins dazu nehmen. Das ist ein sogenanntes Nobelwasser, wo du 6 bis 8 Liter 8 Euro zahlst im Lokal. Und das Interessante ist ja auch... Äh, Damit wir, wir das verstehen, also je, je drüber das, was wir hier als Ergebnis haben, desto schwieriger... Das Resultat oder ist dieser Analogieschluss? Wasser muss sauber sein. Und oh ja. das hat schon Professor, also und das ist das Schöne heute, dass ja. wir jetzt die Studien geschlossen haben. Wir haben 1950 bis 1974, also im Gebiet um Wolwig, hat 1930 ähm, wurde entdeckt, dass also die Leute sehr gesund sind, sehr lange leben. Und 1950 hat die französische Regierung, dem Professor Vasson, einen Auftrag gegeben, finde heraus, warum in gewissen Gebieten Frankreichs die Leute sehr früh sterben und die Krankheitsrate sehr hoch ist, das heißt einfach das Sozialkassensystem sehr hoch belastet ist. Ja. Und er hatte keine Ahnung. Und nach 24 Jahren, das ist immerhin, Unis lassen sich Zeit, sind aber dafür gründlich, hat er das Ergebnis äh, gefunden, nämlich es liegt eindeutig am Wasser, am, am Wasser. Trinkwasser. Ja. Und er hat ganz klar gesagt, er hat Versuche gemacht mit Hunden. 
wenn du ein stark mineralisiertes Wasser den Tieren gibst, dann sterben die früher und sind früher wesentlich krank. Und das hat er genauso auf Städte in Frankreich übertragen können. Städte mit 200.000 Einwohnern, wo ich gesagt habe, die haben dieses harte Wasser und die sterben früher, sind mehr krank. Und jetzt heißt es ja immer von den Gegnern, vor allem mit diesen basischen Ionisierern, wo halt dann die Steine und so die Salze noch mehr behandelt werden. Ja, das ist ja alte Studie. Aber es gibt die neuesten Studien, 2012, und da geht es explizit um das Thema Kalzium, weil jeder weiß, oh, Kalzium brauche ich doch. Kalzium ist ganz wichtig. Und äh, da gibt es Studien, die letzte 2012, wir haben jetzt extra Homepage, eine Seite mm. angelegt, mm. mrwater.mineralien, wo die ganzen Studien auch explizit drin sind, eine Studie mit 61.000 Probanden, wo die Sterblichkeitsrate, wenn sie mehr als 1.400 Milligramm Kalzium zu sich genommen haben, um 250 Grad höher war als die andere Versuchsgruppe ohne. Immerhin 61.000 Probanden. Im Jahr 2012 wurden Studien äh, durchgeführt, die dasselbe sagten mit Schlaganfall, mit Herzinfarkten. Es geht immer um das Kalzium, um die, äh, was ist Kalzium, aus welcher Form kommt es. Und diese Studien, die sind, die sind äh, atemberaubend und es steht ja auch drin. Wir haben die ja veröffentlicht, 2008. Äh, fünfjährige Studie, signifikanter Anstieg der Infarkte, äh, Osteoporose sowieso, da kommen wir aber eh noch drauf, also das sind eindeutige Nachweise. Das heißt, Wasser ist ein Versorgungsmittel und ein Entsorgungsmittel. Wenn du schwitzt, kommst du mit Wasser zustande, aber die Mineralien gehören in die Zelle und Wasser ist dazu da, um die Stoffe rauszutransportieren aus dem Bindegewebe und die Zelle richtig zu ver- und entsorgen, weil wir sind mehr Wasser, wir, wir schwemmen ein Aquarium von Meerwasser. Und das Meerwasser hat dieselbe Zusammensetzung wie das menschliche Gehirn. 80 Prozent vom menschlichen Gehirn sind in den Sekreten wie das Meerwasser. Und das ist halt, halt mit dem anderen Wasser, wie es jetzt zu tun hat, nichts zu tun. Das ist zum Beispiel Lauretana. Ja. Lauretana halte ich für das, für das beste Wasser. Das ist diese Flasche hier. Ja. Und äh, da ist halt, das ist reines Wasser. Das hat natürlich ganz tolle äh, Hinweise oder ganz tolle Prüfergebnisse. Aber hier habe ich zum Beispiel Wasser drin mit 500 Milligramm Kalzium. Und wenn du jetzt diese Studien äh, unterlegst ja. mit 500 Milligramm Kalzium und du hast halt sonst aus der Ernährung auch noch dein Kalzium und du nimmst kritisch. das extra außerdem, ja. dann ist die Gefahr, dass du einen Herzinfarkt erleidest oder an Krebs mit entsteht, ist wesentlich größer und signifikanter als wenn du ein Wasser trinkst ohne Mineralisierung. Über 1400 Milligramm, ja. das sind die Studien. Und das ist Faktum, das ist unumstößig. Und da hat der Dr. Levy, da gibt es tolle Vorträge im Internet, Dead by Calcium, Tod durch Calcium. Durch Calcium, ja. Und das ist Kalk. Also Calcium gibt es in anderer Form auch noch, aber es hat im Wasser, haben die Mineralien nichts zu suchen. Warum haben wir jetzt in den Städten die ganzen... Tierkliniken und, und, und Tierosteopathen schon, ja, die trinken das Leitungswasser mit dieser hohen Anzahl dieser Mineralisierung und sie werden halt krank. Das steht fest. Und ich bin so froh, ich habe ein super Team und ich habe Leute in meinem Team, die halt einfach auch die Bücher auch aus dem Englischen übersetzen und die sich da dran hocken, weil wir halt so stark angegriffen werden. Also das ist ein also, großer Vorteil. Um, um das noch einmal, weil das ja wirklich auch eine ich sag mal, Erkenntnisrevolution darstellt, was ja. du jetzt sagst. Die Bedeutung für den menschlichen Organismus von Mineralien ist das eine. Ja, ist sehr äh, wichtig. Und da ist auch unstrittig, dass du Mineralien, Spurenelemente und all die Dinge für den menschlichen Organismus und für die Gesundheit brauchst. Aber, ähm, Aus der Ernährung. Aus der Ernährung. Das ist, glaube ich, die entscheidende Nachricht, ja. die entscheidende Botschaft. Man muss unterscheiden, ist das etwas, was ich über Lebensmittel, die wirklich den Namen noch verdienen, also nicht Füllstoffe, ja. äh, ist und, Kunst. Äh, uns zur Verfügung ja. gestellt werden, oder geht das über das Wasser? Und da wird es dann äh, schwierig, um es höflich zu sagen. Ja, über das Wasser geht es gar nicht. Eben. Das ist absurd. Da wird es dann gefährlich, ja. Egal, wie ich es wie ich, wie nehme. Und es steht halt auf der Flasche, haben wir jetzt gesehen zum Beispiel, da steht drauf Sulfat, äh, 1130 Milligramm. Die Trinkwasserverordnung erlaubt seit 50 Jahren, seit es die gibt, einen Höchstwert von 250 Milligramm. 
steht in der Trinkwasserverordnung. Kannst jetzt noch schauen. Früher ja. waren Richtwerte und Empfehlungswerte auch für Kalzium und, äh, und Magnesium waren drin in der Trinkwasserverordnung. Seit 1980 sind verschwunden. Aber hier solche Wässer, da steht dann drin 500 Milligramm äh, Kalzium und Sulfat 1130 Milligramm. Das bedeutet, als Leitungswasser erstens niemals zugelassen. Natürlich Gut. Äh, Sommer, ja. kühl, dunkel, trocken, geruchsabweisend, aufbewahren, nicht vergessen. Dann habe ich hier ein Wasser, noch eins, das steht natürlich derselbe Text drin. Da steht zum Beispiel Kalzium drin, 8 Milligramm. Aber Hauptsache es steht was drauf und Hauptsache die wichtigen Mineralien. Entschuldigung, also ganz ehrlich, die Zeit ist so gut, wie es noch nie war. Vor 100 Jahren haben wir die Schlacht von Verdun gehabt und jetzt haben wir die große Auseinandersetzung, dass diese Volksverblödung irgendwo einmal... Der Mensch die Chance, hat, die Chance hat, dieser zu entgehen, indem er sich informiert und nicht nur öffentlich unrechtlich ja. anschaut. Das, was du jetzt so nebenbei, was auch einfach nochmal total wichtig ist, auch für die Zuschauer, äh, nebenbei gesagt hast, dass der, der Unterschied dessen, was ähm, in diesem Land als Leitungswasser zugelassen von den, von den Belastungen oder von den Zusätzen ist, nichts zu tun hat mit, ganz offensichtlich, mit der Mineralwasserverordnung. Da hat man ja den Eindruck, da ist offensichtlich alles erlaubt. Ja, du testest nur 16 Stoffe. Wenn ich das vergleichen würde, dürfte ich sagen, 80 Prozent der Mineralwässer. Also das Lustige ist ja immer der, das, das saure Wasser. Wenn die Leute kommen, die basischen Ionisierer, um Gottes Willen, das Wasser ist ja sauer, ist ja sauer, das geht ja gleich gar nicht. Dann nimmst du 80 Prozent aller Mineralwässer, die haben einen pH-Wert von 4,5 bis 5,5, wenn sie auch nur irgendwo schwach die Kohlensäure haben, aber Kohlensäure brauchst du halt oft, damit es echt nicht verfault. Dann steht er immer drauf, zwei bis drei Tage, ein gutes Wasser hätte 10.000 Jahre, was kann da schlecht dran werden? Ähm, ja. Ja. Nein, nein, das, das ja. Ist, aber es gibt ein ein eklatantes Missverhältnis und da wird halt das alles beworben, wo du niemals als Leitungswasser trinken würdest. Was vom Gesetzgeber für mich unverzeihlich ist, dass er den pH-Wert von 8,5 auf 9,5 gehoben hat vor zwei, drei Jahren, das ist unverantwortlich. Natürlich, wenn ich heute als, als Mineral, als Versorger, als öffentlicher Versorger das Wasser in höchster Reinheit, wie es uns der liebe Gott schickt, in die Leitung tun würde, was meinst du, wie es bei dir jetzt ankommen würde? Als braune Brühe, weil Wasser ist ein Magnet. Und je sauberer Wasser, umso mehr nimmt es auf. Und darum muss das Wasser immer auch kalzifiziert sein. Das heißt, du darfst beim, beim, beim Trinkwasser, beim Leitungswasser, darfst du ja, glaube ich, 70 Stoffe zugeben, unter anderem auch ähm, Kalzium. Und, und da gab es ja früher die ganzen Kalksilos, damit einfach der pH-Wert nach oben geht, damit das Wasser halt eher gesättigt ist. Und als einigermaßen, sage ich mal, chemisch äh, reine reines Wasser, das aber mit dem Lebenswasser, wie wir es kennen aus der Natur, nichts mehr zu tun hat, damit es da ankommt. Und darum ist der pH-Wert nach oben, weil dann hast du mehr Fremdstoffe, dann hast du eine höhere sogenannte Leitfähigkeit. Ja. Und dies auf 9,5. Jetzt hast du aber die Magensäure. Jetzt isst du was, wegen mir an Schweinsbraten oder was äh, ordentlich, was anderes, ein bisschen, muss nicht so krass sein. Und dann trinkst du Wasser mit einem pH-Wert von 9,5. Die Magensäure, die neutralisiert es dir und bereits ein Unterschied von einem Punkt, äh, kannst praktisch von 2 auf 2,1, kannst kein Hering mehr verdauen. Also ohne, dass ich mich da zu sehr festlege, aber das ist ein Fiasko. Und natürlich nimmt alles wieder zu. Die Magenerkrankungen und so. Das ja, es ist ein, ein Teufelskreislauf. Im, Im Zirkus ja, sind wir ja, drin. Ja. Eingestiegen ins Rondell. Es beginnt mit der Früh. Es war letzte Woche bei der Maisberger war doch irgendwo ein, ein Typ, da ging es um, um Zucker. Dann sagt doch der Glatt, der Sprecher der Lebensmittelindustrie, ja, ist eigentlich egal, ob man Apfel essen oder Gummibärle. Ist eigentlich egal. Natürlich, Fruktose, Glukose. Aber Entschuldigung, wenn wir das als Repräsentanten haben, dann wissen wir, 100 Jahre noch wer da, jetzt gilt es, jetzt haben wir die Chance, uns zu wehren und Nein zu sagen. Sind wir denn wirklich nur so, so, ja. so blöd? Es ist ärger mich. Wenn, also der, der Hammer bei dem ganzen Thema ist ja nicht nur, dass diese Diskrepanz zwischen dem, was im Leitungswasser erlaubt wird, ganz offensichtlich alles. Ja. Du hast ja auch mal darauf hingewiesen, dass es ganz berühmte ähm, äh, sogenannte Edelmineralwasser Wässer gibt, die 
äh, fröhlich und heftig uranhaltig sind. Auch das äh, ist ja offensichtlich... Äh, wird nicht geprüft. Äh, nee, ne, Gott sei Dank. Ja. Wird nicht geprüft, steht natürlich auch nicht drauf. Ist aber so ist so. äh, und wird äh, dir in tausenden von Restaurants äh, als was ganz Besonderes angeboten. Auch das ist mhm. ja äh, heftig genug, äh, dass der Gesetzgeber hier Lücken für die Industrie äh, aufmacht, äh, die an sich unverantwortlich sind. Und schlimmer noch, wenn die Dinge dann auch noch mit einem entsprechenden Etikett äh, beworben werden als was ganz Besonderes. Also da steht das, was eigentlich gar nicht sein dürfte, wird dem Verbraucher dann als etwas verkauft. Äh, er kriegt hier ein wertvolles, mineralhaltiges Mineralwasser und da ist so viel Kalzium und da ist so viel äh, und, und, und und alles drin. Und ja. äh, der Eindruck, der bei dir, äh, wenn du diese Hintergründe nicht weißt, entsteht, ist, du tust deinem Organismus und dir etwas Gutes, indem du das Zeug saufst. Ja, ja, klar. Bestes Beispiel, ich bin ja viel im Fußball unterwegs, ich sitze in der VIP-Loge eines WM-Stadions und dann sitze ich da so dort und dann gibt es ein Bio-Mineralwasser. Dann denken wir ja, wunderbar. Und dann sitze ich wirklich dort und schaue ich mir das an, Bio-Mineralwasser, und dann sage ich zu meinem Nebenmann, das ist ein Top-Manager, sage ich, Sie, also, gell, als Leitungswasser, da würden Sie einer ins Gefängnis stecken mit sowas, wenn Sie das der Bevölkerung geben würden. Nein, das ist ein Bio-Mineralwasser, da glaube ich war Sulfat 610, aber wenn ich das dem sage, dann bin ich ja gleich wieder draußen aus der Runde. Sag, ja, ja, der, der, der. Ja, ja. <lacht> Aber das ist die Realität. Und wenn du das dann trinkst, bei uns ist es halt oft so, dass die Leute dann einfach nach zwei, drei Monaten, nach zwei, drei Wochen kannst du das andere nicht mehr trinken, weil es den Geschmacks, die, also jetzt, wenn die du so Wasser ja, trinkst, ja. zum Beispiel mit der sehr hohen Mineralisierung, dann macht sie ja auch die ganzen Geschmacksknospen zu, dann hast du nicht mehr so einen Geschmack und dann isst du den Bampf auch eher leichter rein. Aber so hast du echt ein Gespür, wenn es da auch da den Gaumen löst und diese ganzen Stoffe ab, wegkommen und abtransportiert werden, auf einmal merkst du, Mensch, das gibt's ja nicht, wie schmeckt denn das anders? Das gibt beim Bier und du auch. hast umgekehrt äh, auch eine Konditionierung, also das äh, ähm, haben wir privat erlebt, dass, äh, ähm, dass ähm, ja, ich sag mal, kontinuierliche und, und durchgängige Trinken von dem von die angesprochenen Lauretana dazu führt, dass ähm, dann äh, angeblich etwas fehlt, weil dann natürlich immer wieder ja, mal ja. was anderes getrunken wird, weil das einen anderen äh, Beigeschmack hat, dass du dich eben an diese ganzen Zusatz, diesen ganzen Zusatzmüll ja. geschmacklich auch gewöhnt hast und dann wirkt das langweilig, obwohl ja genau das Langweilige in Anführungsstrichen nur das Gute bei bei dem, bei das, dem Wasser ist. Das also, macht dann irgendwann süchtig. Das Höchste sind ja die sogenannten Wassersommeliers. Also das ist ja die höchste Gaudi-Veranstaltung, <lacht> die ich je erlebt habe. Ja. Das heißt, aber bitte, die, ein bisschen Verantwortung für die Gesundheit könnte man schon haben. Wenn du jetzt sowas trinkst wie Lauretana oder Plose oder auch Black Forest und so, dann wirst du aber merken, es schmeckt irgendwann süß. Es wird sich definitiv ändern. Und die anderen kannst du dann nicht mehr trinken. Aber erst sagt man, ach, das ist so leer und ich brauche was Pritzelndes. Ja, ich brauche die Droge. Ich brauche irgendein Gas, ein Nervengift, damit ich Sonst löst es ja. Aber das ist dieser Zirkulus Viciosus. Und ich spreche vom Teufelskreis. Ja. Das beginnt bei den Kindern in der Schule, dass die kein Wasser trinken dürfen mit dem ganzen Zucker, mit der Industrie, wie wir da verarscht werden. Und mit dem Wasser geht es natürlich weiter. Aber dann bist du natürlich ein Everlasting und für diese Multikonzerne bist du ein Everlasting, da bist du überall beteiligt und da bist du wie, was wir jetzt das Drama haben mit den Bauern, die berühmte Meiko. Ja. Und ja. wenn, nochmal bei dem Mineralwasser, man hat ja den Eindruck, wenn du auf die Werbeaussagen der Mineralwässer schaust, dass das natürliche Quellen, ob das Vogesen, ob das die Alpen, ob das die Rhön oder äh, was auch immer ist, ja. es, sind, ähm, es seien natürliche Quellen, muss man sich denn da so vorstellen, dass das, was dort aus der Erde kommt, ähm, etwas ist, was diese Dinge, die an sich nicht so gut wären, enthalten oder manipulieren die an dem Wasser rum, äh, um da... Ähm, ja, ich sag mal, ein Produkt zu schaffen, was an sich ehrlicherweise gar kein natürliches mehr ist. My dear Michael, you made one mistake. Es kommt nicht aus der Erde. Nee, nee, ich sage dir, du erweckst Eindruck. Ja. Nee, nee, es kommt frei und willig aus der Erde, da gibt es Quellen. Ja. 
Aber die Wahrheit ist ja, dass es tausend, das ist ja auch auf der Werbeaussage, tausende Meter, Millionen altes Jahre altes Wasser, aber das ist für die menschliche Genetik nicht bestimmt. Also das heißt, da werden Löcher reingebohrt in die Erde. Du könntest es hier in Leipzig auch am Mineralwasser schaffen. Du brauchst nur so lange ein Loch und so tief, bis irgendwann das Wasser kommt und dann ist es Mineralwasser. Also es hat nichts zu tun mit der Natürlichkeit. Das natürlichste Wasser ist das vom Himmel kommt, das regnet. Darum trinkt der Hund lieber aus der Pfütze, weil es da reines Wasser ist. Und da muss man halt gut unterscheiden, wo kommt das Wasser her, weil du sagst, wo geht es? Aber wie wird es abgepumpt? Ja. Wo wird es? Und da muss ich halt auf die Werte schauen. Aber der eine hat 500, der andere hat, hat 8 oder hat 2 Milligramm. Und der andere sagt Magnesium, Calcium Power, aber du wirst nicht eine und du weißt beim Haarmittel, da sagen es Doping für die Haare und alle hocken es da mit ihrem weißen Kittel. Beim, beim, beim Wasser gibt es nicht eine einzige Studie, die den gesundheitlichen Nutzen jemals bewiesen hat. Die WHO sagt selber, es ist völlig äh, übertrieben. Und die, die Industrie, die sagt, ja, unser Wasser ist lustig, witzig, spritzig und ha, ha, ha. Und die sind halt gemacht. Das ist ja, das ist ja kein, das ist kein Wasser. Aber du hast keine inhaltliche Aussage, gar nichts. Also das ist der Punkt. Wo kommt es her? Wie wird es abgefüllt? Ist es aus einer natürlichen, artesischen Quelle, wo es wirklich rauskommt? Und dann halt, wie, wie, was hat es für eine Belastung? Und das kann ich ja messen. Ja. Aber es ist ein gigantisches Geschicht. Du machst ein Loch rammst du in die Erde und auf der Flucht vor der eigenen Verunreinigung hat der Mensch begonnen, Löcher in die Erde zu bohren und, und das musste ja auch irgendwo jetzt mal nachfließen, darum war doch, ist doch das immer die Aufregung mit den Mineralwässern, mit den Pestiziden und, und Herbiziden, was da alles drin ist. Da gibt es ja Konzerne, die haben Milliarden Liter Wasser, pumpen die raus, es muss doch irgendwo nachfließen. Ist von oben nur Gutes, also nicht einmal in München, wo das sogenannte gute Wasser ist, da haben sie den Taubenberg und da ist die Hälfte ist Landwirtschaft stillgelegt. Aber wenn es das dann misst, was vom Himmel kommt und was aus der Leitung kommt, himmelweiter Unterschied. Das ist das einzige Gemeinsame mit dem Himmel. Ja. <lacht> also äh, dann, wenn auf den Flaschen wenigstens noch draufsteht, was drin ist, äh, sollte man, bevor man die Dinge kauft, einfach mal drauf äh, schauen und lesen und sich darüber im Klaren sein. Äh, und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Botschaft und Erkenntnis, dass in dem Mineralwasser so wenig wie möglich an Zusatzdingen beinhaltet und als Inhaltsstoffe drin sein sollte, ja. dann ist es für den Organismus das, was wir letztendlich brauchen. Und klar, wenn wir das, was von vom Himmel kommt, nicht durch irgendwelche Sprühaktionen auch nochmal vergiften, dann hättest du an sich ja da genügend ordentlichen Nachschub. Ja, nur dann beginnt das Karussell, gutes ja. Wasser, 70 Prozent Wasseranteil. Und wer hat jetzt wirklich Interesse, dass wir nicht mehr zum Doktor gehen, dass wir stabil ja. sind? Das ist ja wie das andere. Was ein Schlüssel wäre, die Leute sollen sich nur für 20 Euro so ein TDS-Messgerät kaufen, dann kannst du die Leitstoffe messen. Und im Ausland messe ich immer, darum habe ich das irgendwo dabei noch, ich messe im Ausland, steht immer drauf, und das wäre meine Forderung, dass jede Flasche draufstehen sollte nach den Trockenrückständen. Da sind wir wieder hier. Die Trockenrückstände, ist so viel Trockenrückstände drin? Oder hier, das ist ein oberbayerisches, ganz ein gesundes Wasser. Eine, eine Quelle. Wie viele Trockenrückstände sind drin? Und das steht zum Beispiel im Ausland bin ich, da habe ich jetzt bei San Pellegrino mal das gesehen, im Ausland müssen die das etikettieren. Da steht dort der Abdampfrückstand. Steht drin. Also das sind die Abdampfrückstände und dann kann jeder sagen, okay, ich will viel Abdampfrückstand oder ich will wenig Abdampfrückstand. Ja. Das wäre eigentlich der Schlüssel. Das, das müsste, muss der Gesetzgeber machen. Und egal, wo ich auf der Welt bin, und ich bin fast überall, steht immer dort, die Trockenmasse steht einfach dort bei 180 Grad und dann sehe ich einfach Wasser mit, mit wenig Mineralien, das kaufe ich mir und dann... Überlege ich dir schon. Aber das naja gut, das, du bist natürlich damit derjenige, der der Spielverderber, der das Geschäft verdirbt, in dem Moment, wo du äh, wo so etwas bekannt sein, auch von der Problematik her bekannt sein äh, würde, äh, entscheidet natürlich der Konsument dann in Anführungsstriche falsch, indem man die Dinge, äh, wo dann Rückstände drin sind, die man nicht haben möchte, eben gemieden werden. Und, äh, 
Ein schönes Wortspiel, Rückstände, weil wenn du jetzt viele Rückstände hast, dann kannst du nicht mehr so viel schalten, so schnell schalten. Hast du ja. Ablagerungen, bist unbeweglich, geistig und körperlicher ja. und damit, oh ja, wird schon passen, wird schon gehen. Und so. ähm, wenn wir jetzt auf zurückkommen auf die diesen, ich sag mal, fast Glaubenskrieg, der in dem... Das ist kein Krieg, das ist Wissenschaft irgendwann. Das ist, ja. das ist absurd. Ja. Es ist wirklich an der Zeit, jetzt mal die ja. Evolution einzureuten und die Evolution heißt aber immer gleichzeitige Revolution. Jedes Ende ist irgendwo der Anfang. Also es ist kein Glaubenskrieg mehr. Es gibt Studien, da habe ich wieder gefunden mit Osteoporose, wenn du 500 Milligramm extra Kalzium zu dir nimmst, hast du die, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Infarkt leitest, steigt um 30%. Prozent. Bei Brustkrebs nimmst du, wird getestet, die Kalzifikation in der Brust. Also der Kalk. Ja. Wir brauchen ja Kalzium, damit wir da kein Missverständnis haben. Aber wir brauchen es nicht im Bindegewebe, wir brauchen es im Knochen. Da brauchen wir es mit 99 Prozent. Und was erfolgt? Osteoporose, oh, da hast du Kalziummangel, dann nimm wir Kalzium. Ja, aber es geht nicht in die, in die, in, in die Knochen rein. Da wäre natürlich das Ideale, ja. was Herr Hege gesagt hat, diese Mischung aus Vitamin C, das ist der Schlüsselbaustein, das ist das, der Grundbaustein des Lebens und erst dann kann es wieder, oder K2, D3, diese, diese Supplementierungen. Aber, aber wenn du, das ist wirklich, du gehst, dein Haus brennt und du sagst, oh, löschen, Flüssigkeit, nehmen wir Öl. So ist es. Und mhm. das ist dramatisch, das ist absurd. Und diese Studien, die sind alle neu. Da geht es um, um, äh, um diese ganzen Krebserkrankungen. Was sind denn die Todesursachen 1? Herz-Kreislauf, Herz -Kreislauf, ja. Krebs und der Gang zum Arzt. Das hat der Heidelberger Arzt Dr. Frank vor drei Jahren auch schon festgestellt. Und, ja, aber jetzt ja. Am, am Samstag in der Bildzeitung Schlagzeile, Seite 1, ein Arzt schlägt Alarm, Hilfe, ich habe nur noch sieben, hab sieben Minuten. Jetzt stellt er unsere Sendung vor, ich komme zu dir und ich sage, ja, da ist wert. Und dann hat die, diese Bildzeitung, wo ich ja nicht sage, das ist, also, ähm, ist eher Mainstream, aber dann steht die dort, was der Arzt alles machen muss. Der hat dann der hat den Kopf weh, der andere hat die Schulter ausgerenkt, der dritte hat es mit der Hüfte. In sieben Minuten muss der abgehandelt sein. Also, was, was ist das für ein System? Nur noch ich habe gesagt, machen Sie sind Pharmareferenten. Sie wissen es nicht, es ist gut gemeint, die Ärzte. Ich sage kein Wort gegen Ärzte, aber es wird halt einfach von, von Haus aus die Basic. Es ist ein Pharmaziestudium. Ja. Anders kann ich es nicht sagen, weil ich beschäftige mich jetzt 19 Jahre und seit ewigen Zeiten habe ich das Thema Mineralien und Gesundheit. Auch ich brauche doch das, ich brauche doch das im Wasser. Und ich hatte nie eine Lösung. Und jetzt haben wir endlich die Studien gefunden. Diese Nachweise, die sind neu. Aber sie sind 100 Prozent und sind auch hinterlegt. Also muss ich, äh, klare Aussage, Leitungswasser oder Wasser an sich nicht mineralisieren? Nein. Überhaupt nicht. Da gibt es ja jetzt wieder so schöne Werbung von einem großen Konzern, habe ich gestern wieder gesehen. Ach, das schöne Wasser versorgt uns mit dem wertvollen Magnesium. Es ist einfach absurd. Das, das, das das brauchst du aus Obst und Gemüse, aus ja. Dienstag oder aus dem grünen Smoothie. Ein grüner Smoothie, wenn du einen kaufst, kostet 300, 400 Euro, mit 30, 35.000 Umdrehungen. Und da kannst du wirklich einmal Pfund Salat reintun und ein Brennnessel und ein Löwenzahn. Du musst das auch so zerkleinern, deswegen sind die, die Umdrehungen so wichtig. Ja, ja genau, diese... dann geht es einfach auch in die Zelle rein. Ja. Mit 30.000 Umdrehungen, das ist einfach ein anderes Spiel. Und du wirst es sehen, keiner kann dem entkommen, du musst auf die Toilette. Es ist einfach unfassbar. Und dann geht es da aber besser. Und diese grünen Smoothies, das sind ein Wunderwerk für das, was ich sage, wenn ich Obst und Gemüse, wenn ich es nicht aus Nahrungsergänzungsmitteln, aus Vitamin C, ja, aus Nahrungsergänzungsmitteln ja. nehme, dann nehme ich ein grünes Smoothie. Das ist ein Wunderwerk. Pure Energie, da haust du die Energie wirklich den Level nach oben und du hast eine gute Kombination. Du kannst rein tun und da kannst du vor allem auch saisonal arbeiten. Ich, ich brauche ja, ja. die Erdbeeren im Dezember nicht. <lacht> aus, aus Marokko. Aus Marokko. Und noch weiter weg. Ja, 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 und die Äpfel aus Neuseeland. Ja. Das ist grotesk. Nein, das ist ja auch etwas, äh, ähm, wo wir auch die, die Verbraucher wirklich nur noch verblöden oder wo die Verbraucher nur ja. noch in, in, in die Irre geführt werden, dass man zu jeder Jahreszeit jedes Obst und jedes Gemüse ähm, unbedingt verfügbar muss. Ja, und dann, wenn muss. die Zeit ist, so wie jetzt bei den Erdbeeren, na ja, dann nehme ich so auch die Himbeeren nebendran aus Marokko. Dabei warte ich nur vier, sechs Wochen, dann kriege ich es, aber dann verfallen sie mal halt schneller. Ich könnte sie auch einfrieren, auch. Also das ja, ja. ist auch ein Mittel. Also wir leben in einer Welt, die jetzt im Moment an der Schwelle ist, dass man sagt, nee, wir spielen einfach nicht mehr mit. Das ist das Schöne. Ja. 
Darum bin ich nicht, nicht, nicht böse. Ich bin froh, dass wir jetzt leben dürfen. Bioterra-Analyse gehört auch in dieses äh, gesamte äh, Umfeld da hinein. Was ist da die Botschaft? Die Botschaft, ja, das ist eigentlich das Gute, was ich mitgebracht habe. Bioterra-Analyse war die Erfindung von diesem Professor Wasson. Und viele Gegner sagen, ja, die Studie ist ja schon 1974 ja. Äh, ist die veröffentlicht worden. Aber es gibt diesen René Quattin. René Quattin war ein hoch angesehener äh, Biologe. Der ist zwar auch, um, der, sei, der Höhepunkt seines Schaffens war so um 1910, aber seine Studien, seine Forschungen sind, haben sich durchgesetzt. Das ist das Buch, da muss ich aber schnell was äh, machen. René Quattin hat festgestellt, dass das Blutplasma und die extrazelluläre Flüssigkeit eins zu eins sind. Dass wir, der Mensch kommt ja aus dem Meer, 100 Prozent. Und das ist eigentlich die Lösung, die ich jedem empfehlen kann. Ich nehme das eben selber. Das ist eine, eine Mineralisierung, wie das Leben entstanden ist. Diese Mineralisierung, das sind Phytoplankton, man sieht das ja an den, an den Walen, die schwimmen mhm. ja aber tausende Kilometer, um das Plankton zu bekommen. Das sind gewisse Gebiete im Meer mit, dem, mit einem Vortexstrudel, das kann man auch von oben sehen mit dem Satelliten. Und da hast du eine Flüssigkeit, die Leben möglich macht, aus der das Leben entsteht. Das ist nachgewiesen. Die Flüssigkeit besteht aus Aminosäuren, Antioxidantien, biovariablen Mineralien, Polysacchariden, Nukleinsäuren und aus, aus äh, ungelösten Fettsäuren. Und diese Mischung ermöglicht das Leben. Man hat diese Bio, diese Terrainanalyse, er hat ihm festgestellt, wenn du das trinkst, dann hast du die immunologischen Marker, verdreifachen sich. Und es wurden Versuche gemacht, und die sind ja auch heute immer reproduzierbar, du nimmst weiße und rote Blutzellen und diese äh, halten oder leben dreimal länger als jede andere Flüssigkeit. Und da kommen wir auch noch zu Albert St. Görgi, der den Nobelpreis bekommen hat für mhm. die Geschichte, dass die Zelle per se unsterblich ist. Mit dieser Nährlösung, die hat er 24 Jahre am Leben gehalten. Sie ist erst dann gestorben, als er im Urlaub war. Und die, das, die Zelle eines Hühnerherzens hat eine andere Nährlösung bekommen. Dann war es vorbei. Also die Nährlösung in unserer Zelle, das ist der Schlüssel. Und äh, Quartan hat dasselbe letztendlich wie Professor Wasson herausgefunden und publiziert und es gibt auch heute noch weltweit in Malaysia äh, diese Studien und da habe ich hier, da gibt es ein super Buch, das zeigst du ja dann auch, aber da gibt es die Generation der Quartan Babys. Der hat das äh, gesehen, ähm, der hat das, die behandelt therapeutisch, später auch schwangere Frauen und, und Erwachsene und er hat im Prinzip fast jede Krankheit geheilt. Das ist eine ganze Generation. Man hat den guten Mann auf eine Stelle gestellt wie Louis Pasteur und wie Darwin. Der war hoch angesehen und Völlig hoch vergessen geachtet. Jetzt, ne? Da war der Erste ja. Weltkrieg. Und zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde das aber auch als Antibiotika eingesetzt. Nur nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben wir natürlich Antibiotika gehabt von der, von der Industrie. Da war es in einer anderen Form. Aber das Buch zu lesen, das ist eigentlich ein... ein eine, eine Freude, hm. weil du sagst, lieber Herr Gesangsverein, du hast alle 78 Mineralien und Spurenelemente genau in dieser Form, wie es der Organismus braucht. Du hast Kalzium, Magnesium, du hast Zink, Kupfer, aber eines bedingt das andere. Weil was die ganzen, ich sage mal, Wasserfilterverkäufer immer erzählen, ja, die wertvollen Mineralien. Es geht nicht, isoliert aufzunehmen. Du brauchst eine Kombination. Jede menschliche Zelle, und da kommt wieder der Nobelpreis Aquapurine ins Spiel, 2003, genau. ja. Roderick McKennen, Peter Agree. Und die haben halt festgestellt, dass eine menschliche Zelle, die, jede Zelle verschiedene Rezeptoren hast. Also du hast für Zink, für Kupfer auch einen Rezeptor. Und nur die Kombination miteinander, das eine ermöglicht das andere. Isoliert miteinander ist es sinnlos. Und synthetisiert erst recht. Und ja, ja, das ja. sowieso, ja. aber, aber, aber ich, es hilft mir nichts, wenn ich jetzt Wasser trinke und sage, oh, die wertvollen Mineralien sind da drinnen, wenn ich nichts anfangen kann. Im Gegenteil, das bleibt mir im Bindegewebe stecken und das verstopft das Ganze, die ganze Geschichte. Und bei Kalzium ist es halt dann noch das Dramatische, ja. dass das Kalzium per se einfach nicht, nicht mehr verstoffwechselt werden kann. Warum? Und das ist gerade, was der Herr Hege auch gesagt hat, mit der Landwirtschaft. 
weil es fehlt das Vitamin K2. Und das kriegst du nur zum Beispiel in einer fetten Milch. Und jetzt trinken wir alle Magermilch, jetzt haben wir da alle ja, ja. das wertvolle Kalzium. Leid, Leid. Ja, Leid. Und ja. du hast das Kalzium, aber du hast es im Bindegewebe. Und da ist es mitverantwortlich für jede Erkrankung. Also Kalzium ja, aber in die, in, in die Knochen und da, wo wir es brauchen und nicht ins Bindegewebe. Und da ist an diese ganzen Herzinfarkte, Schlaganfälle nachgewiesen. Dr. Levy, dead by Kalzium. Ich habe mir gedacht, ich bin. Dann lese ich das, schaue es mir nochmal an. Und dann den Vortrag von René Quartoff von Francisco Koll, den hast du vor 2014 mhm. mal, mal interviewt, wenn du das siehst. Es ist einfach unglaublich. Also es ist ein Antibiotikum und du kannst der Krankheiten so praktisch ähm, begegnen, indem du was wegschneidest oder du hebst den immunologischen Status des Körpers. Das heißt, ich habe wesentlich bessere Widerstandskräfte, ich bin einfach fit, ich bin aktiv, meine Zellen, und das ist er nachgewiesen. Er hat zum Beispiel bei einem Hund, dem hat er das Blut entzogen. Und dieselbe, der einen hat er fast ausbluten lassen und hat dann diese selbe Lösung, wo er dem, Blut, dem Hund das Blut entzogen hat, hat er wieder nachgefüllt. Der Hund war besser, fitter und gesünder und ein paar Jahre später hat ihn der Lastwagen überfahren. Aber da fehlt gar nichts. Das heißt, das menschliche Blut und Blutplasma ist identisch wie diese Mehrlösung. Es hat aber Wahnsinn. nichts zu tun ja. mit Mineralwasser, mit Leitungswasser, mit ionisiertem Wasser, mit gefiltertem Spielzeugwasser. Nichts zu tun. Aber das ist Faktum. Das ist Tatsache. Und, und wenn ich, das muss ich natürlich, ich verkaufe es ja nicht. Das ist ja schön, ich bin ich da. Ich will nur mal Klarheit und Wahrheit machen. Das sind diese Quartons Is Isotonik. Mhm. Und da trinkt man jeden Tag ein oder zwei Stück. Kriegst du eins? Mhm. Werbegeschenk? <lacht> nee, das ist elementar. Und, und das ist genau diese... Das ist die Dosierung und die ja. ist getestet. Die wird wirklich äh, in einem patentierten Verfahren hergestellt. Da gibt es eine, eine Hypertonik, also wenn du ein bisschen müde bist oder für Sportler mit einem sehr hohen Mineralisierungsbedarf. Und ich mache immer meine Selbstversuche. Ich glaube echt kein Menschen mehr, aber ich bin letzte Woche renne ich mit meinem ganzen Gewicht eine Minute 30 durch den Forst und am nächsten Tag habe ich nichts gespürt. Das hat es noch nie gegeben. Ich merke, ja, du bist ja schon 60 Jahre, aber null. Das ist einfach, das sind so Dinge. Dann ein gutes Wasser dazu, freier Wasserstoff natürlich. Und dann, ja. Ich kann es nur so sagen, probieren. Einfach probieren, lesen, informieren und sich nicht für blöd verkaufen lassen und, und irgendwas an Nahrungsergänzungsmittel oder auch an Obst und Gemüse reinfuttern, wo du weißt, es, es ist ja auch oft die ganze Fruchtzucker, Fruktose, das führt ja auch oft zu Allergien. Also zurück zu den Wurzeln, so wie wir vor 200 Jahren überlebt haben und gelebt haben, das ist der Schlüssel. Homöostase und Epigenetik, letztes Stichwort. Ja. Was äh, hilft uns das in unseren Gesamtüberlegungen weiter? Also sowas wie diese Quarton, Isotonik, ja. diese Lösungen, die heben halt das Ganze Sorgen für eine Erhöhung der Homöostase, für die Selbstheilung. Und die Epigenetik ist ja eine, wir sagen ja immer, ja, die Gene sind vorbestimmt. Aber Bruce Lipton hat ja auch bewiesen, dass aus einem und demselben Gen 2000 verschiedene Proteine gemacht werden können, obwohl es ein und dasselbe Gen ist. Das ist nachgewiesen. Also muss ich doch schauen auf meine Ernährung, was ja. ich trinke, wie ich mich bewege. Das ist die Genetik, weil alle sagen, ja, das ist Genetik vererbt, kannst nichts machen. Ja, das ist voll Absoluter Schwachsinn. Fünf ja. Prozent ist noch, ist noch Genetik, den Rest kannst du verändern. Da gibt es ja auch äh, ganz berühmte, wie heißt da wieder mein, mein großes Vorbild, ähm, komme ich gleich noch drauf, aber die Epigenetik spielt da eine große Rolle, weil mit sowas, wie gesagt, du kommst in die Bewegung, du kommst, was wir auch gesagt haben, über Krebs, du kommst in den Sauerstoffbereich, die Zellen werden besser versorgt, deine ganze Aktivität steigert sich und die Kombination, das heißt, das geht in, in die Zelle rein. Und wenn man das Büchlein liest, dann sieht man, man muss halt nur probieren. Das, glaube ich, kostet 25 Euro und dann probieren wir es halt einfach mal ein paar Monate lang. Man gibt für so viel Zeug Unnötiges aus. Aber Epigenetik heißt der Zusammenspiel ja. der Selbstheilungskräfte und die sind gigantisch. Und da ist das gute Wasser das A und O mit freiem Wasserstoff, reines Wasser, sonst nichts. Dann eine Mineralisierung, die optimal aufeinander abgestimmt ist. Und da ist halt das Wichtigste, meine Augen, was man selber gleich machen kann, ist Vitamin C, Magnesium und Zink und Kupfer. Aber halt immer dosiert. Die Dosis macht das Gift. Paracelsius. Also altes Wissen. 
Und so sind wir geschaffen und nicht mit einer Massen. Verarsche. Also das, ja. das kann nicht sein. Das ist, ja, ich, ich sehe es doch an, an dem... Nein, du hast ja völlig recht, Erich. An, an meine Gleichgesinnten, ja. wie es die jetzt daherkommen. Und wenn du jetzt irgendwo mal mit jemandem ins Gespräch kommen willst, dann sagst du, ja, wo fehlt es da? Ja, und dann hast du gleich eine halbe Stunde den und den Text, wo es da fehlt und da. Und dieses Halbwissen ist gigantisch. Und es fängt bei Wasser an. Und da bin ich jetzt einfach froh, dass man sowas hat. Und das sind Studien, das ist hinterlegt. Ja. Und so. Das ist meine Botschaft für heute. Ganz herzliches Dankeschön. Ein, wirklich auf, eine Aufklärung, so wie es äh, bei uns sein sollte. Das ist das Schöne. G ganz schnell noch. Ja. Diese, diese, äh, diese Bilder, das sind die energetischen Abdrücke. Und ich habe da natürlich tausende Euros ausgegeben für verschiedene. Das sind alles Mineralwässer. Alle dieselben Tests. Das läuft immer im selben Verfahren ab. Und da sieht man halt, manche sind ein bisschen besser. Und manche sind, warte mal, das ist zum Beispiel... Das ist mein, mein Highlight. Ja. Das ist ein äh, Nobelwasser mit vielen Euros, zahlst du da. Also, das ist zur Energie des Wassers auch nur zu sagen. Und das war dieser Peter Agree, die Zellverfügbarkeit. Auch das ist nicht so schwer. Und hier haben wir halt unser Hauptproblem. Einfach diese Schlaganfälle, Herzinfarkte und natürlich Krebs. Und da geht es einfach um die Zellverfügbarkeit. Wird die Zelle versorgt? Geht es rein, ja oder nein? Und isoliert irgendein... Kalzium oder irgendwas ist absurd. Du okay. brauchst die Mischform. Und da ist das K2 entscheidend. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Aber du hast ja keine Zeit für mich. <lacht> <lacht> Danke. Herzliches, herzliches Dankeschön. Das hat auf jeden Fall eine Menge oder unser Gespräch eine Menge an Informationen und Wegräumen auch von Werbe- und PR-Schutz, das finde ich das besonders Erfrischende und Schöne. Auch die klaren Ansagen, die, die wir von dir bekommen und das hier eben wirklich mit, mit Vorurteilen und mit PR-Aussagen aufgeräumt wird. Halbwissen. Und Halbwissen aufgeräumt wird. Ja, auch mit irreführendem Pseudowissen. Ja. Das hat ja ist Vorsätzliche Täuschung. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und insofern war es gut, dass wir hier einfach mal ein paar Akzente in diese Richtung gesetzt haben. Herzliches Dankeschön. Gern geschenkt. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite mrwater.eu von Erich Meidert ein. Ihr habt gehört, dass es da eine Menge an Studien und Informationen zum Thema Wasser gibt. Das sind Sachen, die man sonst irgendwie erst lang zusammensuchen muss, die hier komprimiert und auf dieser Seite zum Download und zum Lesen verfügbar gemacht sind. Also eine ganz wertvolle und ganz wichtige Seite mit Informationen, die mit vielen Dingen aufräumt, den ihr in dem täglichen Werbe- und PR-Geschäft, mit dem ihr konfrontiert seid und ausgesetzt seid, um hier auch mal wieder Klarheit in die Gedanken und in die Realität zu bekommen. Ich will dann noch auf die <lacht> Publikationen hinweisen. Das Buch über die Canton-Methode Meerwassertherapie, die Heilkraft des Meeres, das hatten wir schon angesprochen. Dann eben ganz kurz hat Erich auf das Thema K2, Vitamin und das Calciumparadoxon, ein kaum gekanntes Vitamin als Lebensretter. Und die dritte Publikation, wir haben viel über die grünen Smoothies und die Möglichkeiten äh, gesprochen, meine grünen Smoothies mit äh, mehr Energie und Wohlbefinden durch den Alltag. Eine Publikation, die äh, hier eine Möglichkeit oder Informationen und natürlich auch Rezepte beinhaltet. Eine Möglichkeit, wie man sich mit wertvollen äh, Stoffen versorgen kann und das eben tut, indem man nicht einen ganz normalen, übliches Mixgerät, sondern ein hochtouriges einsetzt, damit die Zellen wirklich geknackt werden und damit das für den Organismus auch sofort verfügbar ist. Auch ein wichtiger Aspekt. Also da bitte nicht am Mixer sparen. Äh, 3.000, 4.000 Umdrehungen bringen da nichts. Es sollten dann schon äh, Faktor 10 äh, wirklich sein. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.